എന്നെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആക്കി നിർത്തുന്ന ആളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ജാഡ പെൻഡിയായി മാറിയാണ് എല്ലാ സ്പേസിലും ഇരുന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ കരിക്കിൻ്റെ അല്ലേ മറ്റേ ജോർജും മറ്റേ അർജുനും ഒക്കെ അവരെല്ലാവരും അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് സഞ്ജു ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സഞ്ജുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്ന യൂസബിളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ അത്ര എണ്ണമാണ് നീ ഒറ്റ ഓർഡറിൽ മേടിക്കുന്നത് ബേസിലിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആൾക്കാർക്കൊരു ഒരു ചിരി ഉണ്ടാവും ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്നത് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും ചിരിക്ക് അങ്ങനെ ചിരി ഡിമാൻഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണ പോലത്തെ ഒരു മൂഡിലായിരിക്കണം അപ്പുറത്തിരിക്കണം ആൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എപ്പോഴും എല്ലാ സ്പേസിലും ഇരുന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ചില സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും മറ്റേ ബസ്സിലിൻ്റെ ആ ചിരി ഒന്ന് ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇപ്പോൾ കരിക്കിൻ്റെ ഈ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ നരഭോജി നവാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചിരി തന്നെ ഈ ചിരി തന്നെ ചേട്ടൻ ഈ ചിരി ഞാൻ റിങ് ടോൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവരെ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ തമാശ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് ചിരി ആ ചിരി വരണമല്ലോ അത് സിങ് സൗണ്ടും കൂടെയാണ് ഡബ് ഒന്നും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ കരിക്കിൻ്റെ അല്ലേ മറ്റേ ജോർജും മറ്റേ അർജുനും ഒക്കെ അവരെല്ലാവരും അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിന്നിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നരവോയി നവാസ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കടിച്ച് പറിച്ച് നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ടൈക്കിൽ ചിരിച്ച് അപ്പോൾ ആ അതാണ് പിന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിരി ഒന്ന് ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ചിരി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓർഗാനിക്കിലും അങ്ങനെ ചിരി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിരിക്കും പിന്നെ ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജിയിലായിരിക്കില്ലല്ലോ ഡബ്ബിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ചിരി വരില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ചുമ്മാ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിഷ്വൽ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മൈക്കിൽ കൂടെ ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോമഡി പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ചിരി കിട്ടും ആ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ടോളാൻ പറയും അല്ലാതെ ചിരി കിട്ടാൻ വരും അപ്പം ആ പക്ഷേ അതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷേ ഇത് ബേസിൽ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്ന ചിരിയുടെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ബേസിൽ മീൻസ് സഞ്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘക്കാരുടെ കോമഡി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിരി കൊണ്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണക്കടവല്ലോണ്ടോന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടവല്ലോണ്ടോന്ന് അപ്പൊ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി ഇത് എങ്ങനെ വരും ചില കൗണ്ടേഴ്സ് ആ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിൽ മീറ്റ്സ് അഞ്ചു ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടുതലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബേസിലിനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബേസിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു സഞ്ജുവായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇപ്പം നമ്മൾ തലേന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടാണെങ്കിലും പിന്നീടൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിൽ ബേസിൽ എത്രത്തോളം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇന്ന് അന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സഞ്ജു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സച്ചിന് ശേഷം സച്ചിൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഹാർട്ട് ഓരോ ബോളും പേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഗ്രത്തൊക്കെയാണ് അറിയാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ മു
ക്ലോസ് ആകുന്നത് പേഴ്സണലി അതുവരെ നമുക്ക് അറിയാം പരിചയമുണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു നാല് പ്രോ മണിക്കൂറിൽ നാല് മണിക്കൂർ സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആകുന്നത് എൻ്റെയും സഞ്ജുവിൻ്റെ ഒക്കെ വേവ് ലെങ്ത്തും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന രീതികളും ഒക്കെ പലതും വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യും കളിക്കാൻ പോവും ടർഫിൽ കളിക്കും ഐ പി എൽ ഞാൻ കാണാൻ പോവും റെഗുലർലി കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സഞ്ജു ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സഞ്ജു ടീമിൽ എടുക്ക ടീമിൽ കയറുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ്ലി നോക്കിക്കാണുന്ന ഈ അടുത്ത് സയ്യിദ് മുസ്താഖ് അലി ട്രോഫി കേരള ടീം അതുവരെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായി കേരളം അവിടെ എത്തി അത് അത്രയും അങ്ങനെ സഞ്ജു ടീമിലുള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര എക്സൈറ്റഡ്ലിയാണ് കാണാറുള്ളതും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കാറുള്ളതും പിന്നെ സഞ്ജുവും പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് സ്പേസിലേക്ക് എത്തി അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ ബാക്കി ടെൻഷനും ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ പ്രഷറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ലൂസണപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സ്പേസിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇനിയൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് 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 റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിളിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ കംഫോർട്ടബിൾ ആവുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ സ്പേസിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലെ കഥകൾ അപ്പോൾ ഇവനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് മറ്റേ സീൻ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ 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 രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങ് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ തലേ നമ്മൾ ആ കഫേ കണ്ടില്ലേ ആ കഫേയിലെ മീറ്റിങ്ങിൽ ബേസിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് എനിക്ക് അന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത അതായത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഹ്യൂമർ പരിപാടി മാത്രമാവരുത് രണ്ടുപേരും പറയുന്നു തമാശ പറയുന്നു അതല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്നൊരു ടേക്ക് അവേ ഉണ്ടാവണം ആൾക്കാർക്ക് എന്നുള്ളത് ബേസിൽ അന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സിനിമയിലും ബേസിൽ ഐഡിയാസ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പ്രിട്ടൻഷ്യസ് സിനിമയാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് അയാളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ആസ് എ ഡിറക്ടർ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പോപ്പുലർ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്കിലാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സിനിമാക്കാരൻ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിയ നയൻറ്റീസ് പ്രിയൻ സാറിൻ്റെയും ശ്രീനി സാറിൻ്റെയും തമിഴ് സിനിമകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫിലിമിൽ ഉള്ളിലുള്ള കൾച്ചർ ഞാനത് വേറെ രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ഒരു ടെക്നിക്കലി എന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേസിക് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രേക്ഷകൻ ഈ സിനിമകളൊക്കെയാണ് കാണുകയും വളർന്നിട്ടുള്ളതും കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിലേക്ക് അത് ഒരു മിക്സ് ഓഫ് രണ്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ഞാൻ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് മാസസിനും ആയിരിക്കണം അതേസമയം സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നവർക്കും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ സിനിമയിൽ കിട്ടണം എന്ന രീതിയിലാണ് ആലോചിക്കാറുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ സിനിമ അവസാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് ടേക്ക് അവേ എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ സിനിമ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ഓർഗാനിക്കലി ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കണം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലാതെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെയും കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പറയാം അങ്ങനെയൊന്നും ശ്രമിക്കാറില്ല നമ്മളുടെ സിനിമ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമയും പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ്നെസ് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു ചിലർക്ക് തെറ്റായിരിക്കാം അത് അതെത്ര അത് 
അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു ഭയങ്കര മെമ്മറി ആണല്ലോ മൈ ഡിയർ പിടിച്ച അതും തിയേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സിനിമ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും പണ്ട് മിന്നൽ മുരളി കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്ന അവരുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി ആയിരിക്കണം ഒരു കണ്ടതും ആ വണ്ടിയിൽ അവർ പോയതും തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയതും അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചതും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കഥയും മറ്റതും അതും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതും പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കൂട്ടുകാരോടുത്ത് എൻ്റെ മോനെ ഇന്നൊരു സിനിമ കൊണ്ട് ഓ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് കൊതിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ കരഞ്ഞിട്ട് അവൻ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോസസ്സാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ എത്തണം എന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പം എലിസബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്ണർ കൂടെ ഉള്ളത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അന്ന് തൊട്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണോ ഈ കോളേജ് ലൈഫ് തൊട്ടേ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രേമിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നത് അല്ലാതെ കോളേജിലെ അത്ര മെച്ചുവേർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അത് കോളേ ഇരുപത്തി ഈ എത്ര വയസ്സാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അവൾ അന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് അങ്ങനെ അന്നേരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര മറ്റേ അടുത്തറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ മെച്ചുവേർഡായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മളൊരു തീരുമാനം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പ്രോപ്പർ കോളേജ് റൊമാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അന്നേരത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഇവോൾവ് ആവുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആവുന്നു ഇവൻച്വലി എൻ്റെ കുറേ സ്വഭാവം അവൾക്കും കിട്ടി അവളുടെ കുറേ സ്വഭാവം എനിക്കും കിട്ടി അത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തി അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിലെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലാതെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം അന്ന് തൊട്ടേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർ എവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതൊരു അല്ലാത്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു റൊമാൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പിന്നെ ആലോചിക്കാം ലോങ് ടേം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതുപോലും ആലോചിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ലായിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അതാണ് അത്രയും ബേസിക് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളത് അങ്ങനെ 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 അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കറിയാം അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതങ്ങനെ ഇവോൾവ് ആയി പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൾക്കാരായിട്ട് മാ മാറി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് പല കുറവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ നമ്പർ ഓഫ് കുറവുകൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവളെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റാണ് അവളൊരിക്കലും ഷീ ഈസ് നെവർ റോങ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഫസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആവും എന്താ ഒച്ചിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവൾ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും അതിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ എനി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എനി പോയിൻ്റ് എനിത്തിങ് എനിക്ക് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൾ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് താനും ഞാനൊരു ഒരു പ്രൊഫഷനി
ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആക്കി നിർത്തുന്ന ആളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ജാഡ തെൻ്റെ ആയി മാറിയാണ് അത് അത് പുള്ളിക്കാരി അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പല രീതിയിലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേണം കാരണം നമ്മൾ വേറെ എവിടെയോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മാറും അതെല്ലാം മാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണമല്ലോ അല്ലാതെ നമുക്ക് പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഒരു പ്യൂർലി വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് അപ്പോൾ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ഞാനും ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ അവളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അവൾ ഇപ്പോഴും എക്സ്പെൻസീവ് ക്ലോത്ത്സ് ഒന്നും മേടിക്കില്ല ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പോയാലും അതിൻ്റെ ഇന്നലെയും കൂടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ അവളൊരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ നോക്കി ഇട്ട് നോക്കി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു അവൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് വർക്കായില്ല ഇത് വേണ്ട ബസ്സിൽ ഇത് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അത് വില കണ്ടിട്ടാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് മേടിക്കും എന്തിനാ നമ്മൾ അത്ര അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് അത് ഇത് പക്ഷെ അവളെപ്പോഴും അതിൽ അത് മേടിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല എനിക്കത് വേണ്ട അത് എനിക്കത് എനിക്കത് ടെൻഷനാവും പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലാതെ അങ്ങനൊരു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആണ് ആ എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ശരിയാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള ഏറ്റവും മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു ആക്ടറായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഏറ്റവും മാർക്കറ്റുള്ള ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറക്ടർ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഫൈനാൻഷ്യലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബേസിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ എലിസബത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലാതെ ഞാനും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചിലവാക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനാവും ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഇത് എന്ത് പൈസ ചിലവിടുമ്പോഴും ആ ഒരു ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓഫർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുക അല്ലാതെ ആ ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബ്രാൻഡൊക്കെ മേടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അവളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒ ടി പി വരിക അപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും ബേസിൽ എന്തായത് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് അത് മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഈ മാസം ഇത് എത്രാമത്തെയാ സോറി അലി അത് പിന്നെ മറ്റേ പ്രൊമോഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതൊക്കെ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ പുതിയതാണ് ഇന്ന് ഫ്രഷ് കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകണം കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കോളേജ് വിസിറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ എനിക്ക് മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്ന യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ അത്ര എണ്ണമാണ് നീ ഒറ്റ ഓർഡറിൽ മേടിക്കുന്നത് അതത്രയും അത് ശരിയാണോ അല്ല ആ എന്തായാലും ഒ ടി പി പറ എന്നിട്ട് പൈസ അവൾ അവൾ പൈസ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇത് ഓരോ ഇന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് എം ആ വാട്സൻ്റെ ഏതോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറഞ്ഞത്ര ഞാൻ എനിക്കൊരു ഐ ഹാവ് എ ഫാമിലി ടു ഫീഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പുതിയ ഡ്രസ്സും പുതിയ വലിയ ബ്രാൻഡും ഇട്ടിട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് എം ആ വാട്സൺ പറഞ്ഞു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ട് പഠിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് എം ആ വാട്സണല്ലേ അവരെന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയാലും അവരെ വിളിക്കും പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കാലം ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോലത്തെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വേറൊരു വീടൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മാറിയത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അച്ഛനൊരു പ്രീസ്റ്റാണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് പക്ഷേ അതൊരു പ്യുവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് സെറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അച്ഛനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ പുള്ളി ഇത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് രണ്ട് ജോലി അതായത് രാവിലെ പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുർബാനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസയോ ആൾ മരിക്കുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോകണം അതേസമയം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്കൂൾ അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബൈക്കിൽ ബൈക്ക് ട്രാവൽ തന്നെയാണ് അതായത് വയനാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പള്ളിയിലായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തണം ഇങ്ങനെ 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 നടന്നിട്ട് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അമ്മയാണെങ്കിലും ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് അപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോയി അവിടെ ഇറങ്ങി അന്ന് പിന്നെ റോഡിൽ കൂടെ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു വേണം സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ അപ്പോൾ രാവിലെ ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വരിക അപ്പോൾ തളർന്നൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അച്ഛനാണ് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി എന്നെയും ചേച്ചീനെയും ഡേ എന്നെ ഡേ കെയറിലാക്കും ചേച്ചീനെ സ്കൂളിലാക്കും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കും നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അമ്മ വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അച്ഛനാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ വിടുന്നതും റെഡിയാക്കുന്നതും ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് ഇത് ഈ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങും അച്ഛനാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ട്രിപ്പുകൾ പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ബസ്സിൽ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോകും വിശാഖപട്ടണം നാഗപട്ടണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പഴനി മധുരൈ ബസ്സിൽ കയറി അങ്ങ് പോകും ബസ്സിൽ കയറും ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ലോഡ്ജിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് താമസിക്കും ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കും ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ ബാക്ക് തൂക്കി ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനത്തെ ടൂറുകളൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്രകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ എല്ലാം രസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹാപ്പി അല്ലാതിരുന്നൊന്നും ഇരുന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഹാപ്പി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പല പ്രിവിലേജസും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ചേച്ചിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സക്സസ് ചെയ്താലും രണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ സിനിമ എടുത്താലും ഒരു ഡിറക്ടർ സ്റ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു വെൽ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽഡ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തില്ല അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ആകുമ്പോഴേക്കും സമീർ കടം മോനെ അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറമാനായിട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരും എത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടി കൂടെ പോയാലും എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും Thank you.